Здравствуйте. Сегодня появилась новость, что в результате нештатной ситуации вернулись на Землю космонавты, которые должны были пополнить экипаж Международной космической станции. Чуть позже появилась информация о причине, что это авария в ракете носителей, скорее всего, во второй ступени. Космонавты живы, слава богу. На этом можно было бы остановиться, если бы не одно «но». Оно заключается в том, что российские средства массовой информации, в частности ТАСС, это больше телеграфное агентство Советского Союза, успело выйти с заголовком о том, что пилотируемый космический аппарат Союз М-10 вышел на орбиту и, скорее всего, пристыкуется к Международной космической станции 17.44 по московскому времени. Скриншот вот. Единственное, правда, но, что когда кликаешь по этой новости, тебя выкидывают на общий, скажем так, на общую страничку раздела. Ну и следующая новость, что производитель ракет-носителей корпорации Прогресс отказалась от каких-либо комментариев. То есть пока что комментариев не дают. Но ситуация, в принципе, веселая. Ситуация, на первый взгляд, может показаться недотичной, если бы не одно «но». Она уже становится традиционной. Почему? Давайте вспомним недавнюю ситуацию. Помните такую вещь, как э, авария на Международной космической станции, а именно дыра в корпусе э, корабля? Напомню, что тогда э, с российской средства массовой информации тоже успели выйти с кричащими заголовками. Э, например, газета «Ру» говорила про вражескую дрель, а сайт э, телерадиокомпании «Мир» вышел с заголовком «Сейчас минутку», которую я, я зачитаю. «Уже не конспирология, дыру в корпусе МКС просверлили американцы». И там дальше тоже начинается интересно. То есть, когда открываешь э, данную новость, Сверху идет видео, дальше текст. В тексте более-менее, как раз таки, возможно, про американский след, возможно, но уже не, не, не явный. Вот видео, которое было выставлено чуть позже, скорее всего, добавлено в ролик, там в качестве основной версии называется уже другая. Что корпус корабля был порожден на земле, но после сборки самого корабля, но до запуска. Вот, пожалуйста, отрывок. На земле теперь выясняют, откуда на корабле дыра. Основная версия сегодня – отверстие по ошибке просверлили еще до старта и замазали банальной эпоксидной смолой. И так сойдет. Забавно, правда? А, получается так, что российские средства массовой информации обвинили всех и вся. То есть обвинили, естественно, злобный запад в происке врагов. Ну а потом, уничтожив сумявшись, отдали задний ход. А, в принципе, это не единственный случай. То есть можно вспомнить скандал с с допингом, когда российских атлетов отлучали, в том числе от Олимпиады. Помните, там Владимир Владимирович Путин много, много грозно говорил и все остальные. А в результате снова-таки Российская Федерация уничтожила сумасшедшихся, втихаря, чтобы свои собственные граждане ничего не поняли, ничего не слышали, попросила прощения и заявила, что больше так не будет. Кому интересно, ссылочка вон там, вон вверху. Таким образом, это в традициях российской ну, если можно так сказать, дипломатии, это в традициях российского государства, то есть на внутренний рынок посылается сигнал о том, что все хорошо, мы, мы великие, нас боятся, а на внешний, ну, как получится. Но вернемся, давайте, к космической программе. Дело в том, что данный запуск, он совпал с еще одной датой. Не так давно Российская Федерация так пышно напомнила всему миру, он о очередной годовщине начала космической эры. Причем, естественно, что родоначальником космической эры, то есть родоначальником орбитальных запусков является Россия. И, соответственно, посыл был такой, что Россия была и остается лидером космич... освоения космоса. Прекрасно, но а так ли это на самом деле? И вот э, так ли это на самом деле, тут получается немножечко небольшое несовпадение. То есть если говорить о истории, история велика, несомненно. Но если говорить о современности, то э, нет ни, ни технологического, ни уж тем более количественного превосходства. О технологиях давайте поговорим, по, э, поговорим более внимательно, остановимся на этом вопросе, э, поговорим более подробно. Итак, Российская Федерация на сегодня через все структуры своей аффилированы выводят на орбиту спутники пилотируемые корабли, используя следующие ракетоносители. Зачитываю. То есть это ракетоносители семейства «Союз», «Протон», «Рока», «Стрела» и «Зенит». Из них давайте смотрим по очереди. Что такое семейство ракетоносителей «Союз»? Это и «Союз-У», и «Союз-ТМ», то есть все, все позже. По большому счету это семейство ракет «Р-7». Ракета Р-7 была создана в 1954 году.
То есть Российская Федерация до сих пор использует технологии, которым ну, уже без мало, без мало более чем 60 лет. Ну прекрасно, думаем, а может быть протон по поновее. Хорошо, смотрим историю ракетоносителя протон. Ракетоноситель протон это та же самая доработка, а, то, же, то же самое R7, но немножко позднего времени. Это 61-67 год. То есть технология более 51 года по состоянию на сегодня. Ну давайте подумаем об остальных. Есть еще рокот, который взлетал, если не ошибаюсь, 3 или 4 раза. Есть стрела и зенит. Так вот, рокот и стрела это гражданские модификации а, баллистической ракеты а, RS-18, принятые на вооружение в далеком 75-м году. То есть естественно, что ракета была разработана чуть-чуть раньше. То есть, ну даже с момента принятия вооружения баллистической ракеты, технологиям а, двигателей, технологиям вывода на орбиту снова-таки стукнуло уже больше 40 лет. Ну и наконец «Зенит». «Зенит» — да, это устройство поновее. Разработка начала, началась в 80-х годах, первый выпуск в 85-м. Да вот только одна проблема. Роскосмос к этой разработке не имеет никакого отношения. То есть допилили ракетку уже украинский специалист. То есть это украинская технология, это украинская ракета. Ну а Россия, а Россия летает на, старом, на, старой, на старой технологической базе. Но с другой стороны, можно сказать, что эта база проверена временем и она, мол, надежна. Все бы так, если бы не одно «но». А, дело в том, что запуски российских, э, с российских космодромов с точки зрения страховщиков, они стоят порядка, э, дороже порядка на 10-15%. Почему? А дело в том, что аварийность у российских запусков намного выше. То есть, если во всем мире чрезвычайно высокая считается аварийность, то есть э, э, количество неуда, неудачных или частично неудачных запусков, когда э, не все спутники вышли назад на орбиту, э, если такая аварийность превышает 5 процентов это уже чипы в российской отрасли аварийность превышает 10 процентов а по таким ракетоносителям как протон доходит до 12 И вот старт. зрелище но что-то кажется идет не так что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. Естественно, что страховые компании включают это в страховочку. И суммарно стоимость запуска, она растет. Ну и само собой, что ладно бы страховка, но дело в том, что для многих э, наличие спутника это бизнес-интерес, либо научный. То есть большое количество аварий, оно э, уводит в том числе клиентов. И ради интереса просто есть полные списки э, космических запусков, успешных и неуспешных, в том числе по странам. Ну, можно посмотреть на сайтах НАСА, на, сайтах Рос, на сайте Роскосмоса, можно просто обратиться даже к Википедии. И так статистика. Засчитаю. В 2013-2014 году Российская Федерация в среднем производила на 50% больше запусков, чем любая другая страна по отдельности. Э, в 2015 э, году Россия осуществила 23 успешных запуска, но выросла доля Соединенных Штатов Америки и КНР. То есть у США было 18, у КНР 19 запусков. Вот в 2016 году мы уже имеем падение уровня. В чем, э, а именно, 16, на 16 российских запусков приходилось 21 американский, 21 китайский. В 2017, ну это уже хроника пикирующего бомбардировщика. Россия запустила лишь 17 успешных ракетоносителей с различными, с различными грузами. США 29, Китай 16. Ну а 2018 год тут уже, как говорится, ближе к дну, потому что Роскосмос может похвастать девятью своими успешными запусками, плюс один это запуск ракетоносителя «Зенит», которая была ранее куплена у украинцев с чужого космодрома, в то время как НАСА и Китайская космическая корпорация имеют в своем активе уже по 25 успешных запусков. То есть Россия уже по количественным, скажем так, Показателям более чем в полтора раза уступает и Китаю, и США. Так а в чем же проблема? И вот тут мы возвращаемся к ракетоносителям, а именно к ракетоносителю Протон. Если помните, в 2014-2015 году была целая серия аварий с этими ракетами. И случилось удивительно. Когда решили проверить, в чем же дело, то в 2016 году, в конце 2016, когда пристановили пуски ракет, отдали уже собранные экземпляры на проверку. Так вот. 71 из 71 собранного двигателя для второй ступени ракет-носителя был брак. Все их, естественно, заявили, что производители заявили, что они этот брак устранят. 
и все будет прекрасно, все будет чудесно. Производители решили устранять этот брак достаточно быстро. Кстати, тут, э, та же самая корпорация, которая хранит молчание в данном случае. Вот, но обещали к концу 17-го, начался 18-й год, ни слуху, ни духу. В конце концов, господин Драгозин в середине 18 -го года заявил, что эра протонов прошла. И что Россия будет переходить на ракетоноситель Ангару, который создается новая. Но это не менее интересно шайтан труба, потому что да, с точки зрения разработки она вроде как новая, но пока что коммерческих запусков ее не было. Было три пробных пуска, 2009, 2010 и 2013 год. В 2009 и 2010 это закончилось большим бадабумом. В 2013 году вроде бы было успешно. Это позволило Роскосмосу заявить о подписании контракта с Южной Кореей на продажу ракет на Ангара, но что-то от корейцев ни слуху, ни духу. Скорее всего, это похоже, как история с разработкой истребителя пятого поколения Синти, когда индусы посмотрели на технологическую базу России и решили, что, ребята, давайте мы лучше, лучше как-нибудь сами, мы, мы поумнее будем. Таким образом, три запуска, два из которых провальных, и по состоянию на 18 год не было ни одного коммерческого ракета, еще не допилена, зато на нее уже потрачено либо распилено от 110 до 180 миллиардов российских рублей. Это с середины нулевых. То есть с различным курсом, поэтому ну, по оценкам это уже не менее 10 миллиардов долларов в сумме. Гениально. Как бы там ни было. Но э, тут смотрим, а что же конкуренты. То есть конкуренты видят ситуацию с, Россией, э, с российскими запусками, они видят ситуацию с качеством российских э, э, кораблей, как ракетоносители, так и космические пилотируемые космические корабли, и они потихонечку допиливают свое. Так на 2019 год. Заверш... Намечены... намечены запуски, в том числе уже под конец 19 -го года и с экипажем пилотируемых космических кораблев от компании SpaceX и Boeing, это NASA. То есть речь идет о том, что в Соединенных Штатах Америки нет ни одного производителя, а две конкурирующие фирмы. То есть Dragon от SpaceX и Orion от компании Boeing. Китайцы в 2020 году вообще намерены создать собственную космическую базу орбитальную. Ну, как говорится, мелочи приятно. Естественно, все это в отрыве от русских, ну, само собой, КМКС они летать будут, помогая россиянам, но не более того. То есть партнеры конкурента России они убедились в том, что российские компании, российские руки, российские головы, они не то, что на сегодня не могут создать нового, они не могут даже обеспечить надлежащий контроль качества за сборки по старым технологиям. Причем по отлаженным долгими годами эксплуатации, отлаженным долгими годами Производство, э, производственном цикле. Ну, как говорится, приплыли. То есть нету ни новых технологий, нету невозможности поддерживать старые. Причем ладно, если, если бы это, э, к такому выводу приходили э, так называемые конкуренты, там, либо враги, как угодно может, э, русские могут называть, но даже ближ, э, ближайший так называемый союзник Республика Беларусь также поимела горький опыт развития собственной космической программы вместе с русскими. В начале нулевых намеревали запустить свой собственный спутник. Это закончилось снова-таки большим водобомом. То есть ракета не долетела до орбиты, взорвалась, вместе с ней взорвался спутник. Потом 12 месяцев спорили о возмещении потраченных сумм, то есть о страховой, страховой выплате, потому что страховщик был не европейский, а российский, который не хотел расставаться с деньгами. Ну и после этого белорусы, почесав затылок, решили больше не рисковать и связались с китайцами. По... В результате это казалось и быстрее, и надежнее, и даже дешевле. То есть стоимость спутника она уменьшилась по сравнению с созданным российским простейшим порядка где-то на 25-27%. Но спутничек летает, запускаются другие аппараты на низкую орбиту. Белорусские ученые работают, китайские помогают. И таким образом... Белорусская космическая программа развивается в отрыве от российской. Вот сегодняшняя перспектива российской космической отрасли. Хотя нет, есть еще прорывные решения, то есть в сентябре была Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, на полях которой проходило много переговоров подписания документов. И там произошло, произошло действительно мощнейший прорыв для российской космической отрасли. Российская делегация подписала договор о неразмещении первыми оружия с космоса, с кем бы вы думали, с Гватемалой. Ну, как, вот, как говорится, еще раз приплыли, как будто бы руководитель российского мира господин Лавров отдавал себе отчет и отдает себе отчет о теперешнем месте Российской Федерации в технологической гонке за свои дни космоса. То есть Гватемала адекватный партнер. Хотя, с другой стороны, есть еще одна новость. 
Буквально вчера, то есть за день до крушения очередного запуска, до, за день до сегодняшней проблемы, до сегодняшней аварии, на сайте того же самого ТАСС с подачей Роскосмоса и РКЦ «Энергия» появилась новость, что в России создали плазменный ракет, ракетный двигатель большой мощности. Ну, есть новая что труба, про которую еще пока никто не слышал. Никто не знает, как она работает, работает, но ее уже создали. То есть российский обыватель может гордиться. И действительно гордиться есть чем. Новая эра российского, российского космоса, либо новая российская космическая эра уже наступила. С чем я вас всех категорически поздравляю. На этом все. Всего вам доброго, хорошего настроения, удачи, радости, улыбок. Если видео понравилось, ставь, ставьте лайк, расшаривайте, особенно за паребрик, пусть товарищи порадуются. Но естественно подписывайтесь на мой канал. Дальше будет. Всего вам доброго.